we will read the poem dust of snow and fire and ice written by robert frost 10th class ki poem the dust of snow robert frost ki likhi hui hai it is a very symbolic highly symbolical poem symbols used hai isme वैसे तो एक छोटी सी इंसिडेंट्स को दिखाती है क्या है कि द पोइट इज स्टैंडिंग बिनीथ अ हेमलॉक ट्री हेमलॉक ट्री के नीचे पोइट खड़ा है एक क्रो इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री पेड़ पर क्रो बैठा हुआ है और क्या होता है कि वो क्रो अपने आप को सेक करता है इट इज कोल्ड टाइम इट इज स्नोविंग बर्फ गिर रही है और वो क्रो अपने आप को सेक करता है तो वो बर्फ उसके शरीर पर से बर्फ के कण हटकर और पोइट जो नीचे खड़ा हुआ है उस पर गिर जाते हैं और पोइट कहता है कि मैं तो उदास मूड में था और मेरा मूड चेंज हो गया मैं अब तक का दिन खराब हो चुका था लेकिन उससे बर्फ गिरने से एकदम से उसका पोइट का मूड चेंज हुआ और उसका दिन बाकी का दिन खराब होने से बच गया देखिए तो कहते हैं द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री कहते हैं कि जिस तरीके से एक क्रो बैठा हुआ है और क्रो ने सुक डाउन ऑन मी सुक डाउन मीस अपने आप को हिलाकर डस्ट ऑफ स्नो डस्ट ऑफ स्नो मीस स्नो के पार्टिकल्स स्नो के कण मेरे ऊपर गिरा दिए हेमलॉक ट्री से हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड और इस इंसिडेंट्स ने जो उस क्रो ने पार्टिकल्स गिनाए गिराए स्नो के इस चीज ने क्या किया हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड पोइट के मन को एक मूड का बदलाव दे दिया भाई पोइट के मन में मूड का बदलाव आ गया यानी कि पोइट सैड मूड में था अभी और उसका मूड क्या हो गया हैप्पी मूड हो गया एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई एड रूड और मैंने दिन का जो बचा हुआ टाइम था वो बचा लिया जो मैं बर्बाद कर चुका था देखो ये कहता है ऑफ द डे आई एड रूड मतलब इस टाइम तक तो उसने अपना दिन खराब कर लिया था वो सैड मूड में था लेकिन अब उसका मूड हैप्पी हो गया तो बाकी का बचा हुआ दिन उसका आ, क्या हो गया बच गया भाई ठीक है सैड मूड में नहीं रहेगा वो तो खराब होने से बचा लिया उसने बाकी का दिन अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये तो हो गया लिटरल मीनिंग पोएम का लेकिन यदि आप पैसे देखेंगे तो यहां पर क्रो किस चीज का सिंबल है भाई क्रो और हेमलोक जो है ना वो सोरो का सिंबल है डस्ट ऑफ स्नो है वो डेथ या इंटेरिया का सिंबल है हम ये कह सकते हैं या दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि जैसे पॉइंट जो क्रो है वो सिंबल है जो सेक है क्रो अपने आप को सेक करता है और डस्ट ऑफ पार्टिकल्स हटा देता है ना इसी तरीके से ये चीज किसका सिंबल है ये सेक है उसकी आत्मा की सेक का कि उसकी मन में आत्मा में जो उदासी भरी हुई थी और वो अपनी आत्मा को झकझोरता है और वो उदासी और वो सैडनेस उससे हट जाती है ठीक है ये सिंबोलिकल में इसका फिगरेटिव मीनिंग ये निकलता है नो लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस वट इज द डस्ट ऑफ स्नो डस्ट ऑफ स्नो क्या है भाई डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पार्टिकल्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो ठीक है वट डज द पोइट से आई है पोइट मूड चेंज किस चीज ने पोइट के मूड को चेंज किया भाई क्रो इज सीटिंग ऑन ऑन हेमलोक ट्री इट सेक्स डाउन सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट इट चेंज द मूड इसने मूड चेंज कर दिया नेचर को कैसे करता है भाई वट आर द बर्ड दैट यूजली नेम्ड इन पोएम पोएम में कौन कौन से बर्ड्स का नाम आता है वैसे तो जनरली देखो पोएम्स में हम सॉन्ग बर्ड्स होते हैं या जो ब्यूटीफुल बर्ड्स होते हैं उनका मेंशन होता है लेकिन क्रो क्या पोएम में मेंशन होता है क्रो ऑफन मेंशन होता नहीं है भाई पोएम में क्रो तो सिंबल होता है क्रो तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं क्रो जो है ना एक अपसकून का सिंबल होता है जबकि पोएम्स में तो कौन से आते हैं भाई पैरट्स का कुकू जिन बर्ड्स का यूज होता है तो यहां पर पोइट सैड मूड दिखा रहा है इसलिए क्रो का और हेमलोक ट्री का यूज किया आगे आगे वही बात है हेमलोक ट्री भी नहीं तो पोएम में तो ऐसे फ्लावर्स वाले ट्रीज या जो ब्यूटीफुल ट्रीज उनका जिक्र होता है लेकिन हेमलोक ट्री तो ये हेमलोक ट्री तो एक वही सिंबल है कि सैडनेस दिखा रहा है पोइट इसलिए यहाँ पर हेमलोक ट्री को यूज किया दतूरे का पेड़ ठीक है चलिए टू नेक्स्ट पोएम फायर एंड आइस फायर एंड आइस इज ऑल्सो रिटर्न बाई रॉबर्ट फ्रोस इन दिस पोएम इज ए मेडिटेशन ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड भाई वर्ल्ड के एंड पर मेडिटेशन है ये पोएम बाइबल के अकॉर्डिंग क्या है द वर्ल्ड विल एंड बाई फायर बाइबल तो क्या कहते हैं कि वर्ल्ड फायर से एंड होगा और मॉडर्न साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि इन केस ऑफ न्यूक्लियर वॉर द वर्ल्ड विल एंड 
by uh, the world will uh, sorry the life shall be frozen to death by बाइबल तो ये कहते हैं कि फायर से खत्म होगा संसार और साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि न्यूक्लियर वॉर होगा ना तो जिन जीवन जम जाएगा भाई डेथ फ्रीज विल फ्रीज टू डेथ ठीक है पोइट हालांकि कहीं ना कहीं फेवर करता है इस चीज का कि वर्ल्ड फायर से खत्म होगा लेकिन पोइट ये भी बोलते हैं यदि वर्ल्ड को दोबारा खत्म होना पड़े ना तो आइस भी सफिशियंट है वर्ल्ड को खत्म करने के लिए और यहाँ पर फायर और आइस की यदि हम बात करें तो फायर किस चीज का सिंबल है फायर का मतलब यहां पर रिप्रेजेंट करती है डिजायर को और आइस रिप्रेजेंट करती है हेटर्ड को फायर तो क्या हो गया डिजायर इच्छाओं को और आइस हेटर्ड को करती है तो कहने का मतलब ये है पोइट ये कहना चाहता है कि संसार खत्म होगा जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं उनके कारण या दूसरा कारण क्या हो सकता है नफरत के कारण ठीक है तो देखिए सम से दर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइस फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दो फेवर फायर सम से का मतलब सम पीपल से कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर कि संसार फायर से खत्म होगा कुछ लोग कहते हैं आइस से खत्म होगा फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर और पोइट कहता है जहां तक मैंने भाई अनुभव किया है फायर को डिजायर को आई होल्ड विद दो जू फेवर फायर तो मैं उनका साथ देता हूं या मैं उनके साथ खड़ा हूं जो ये कहते हैं कि संसार फायर से खत्म होगा भाई तो फायर किसका सिंबल है डिजायर का भाई But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction, ice is also great and would be suffice. कहता है कि लेकिन यदि पेरिस मीन्स खत्म होना लेकिन संसार को यदि दोबारा खत्म होना पड़े तो मेरे को लगता है इनफ ऑफ हेट कि हेट भी इनफ है भाई जैसे फायर फायर का मतलब डिजायर से संसार खत्म होगा ना और डिजायर से संसार खत्म हो सकता है तो पॉइंट कहता है यदि दोबारा खत्म होना पड़े ना तो ऐसा नहीं है कि आइस भी सफिशियंट है ये हेट भी सफिशियंट है संसार को खत्म करने के लिए टू से दैट फॉर डिस्ट्रेक्शन इज आइस इज ऑल्सो ग्रेट हम ये कह सकते हैं कि तबाही के लिए संसार को खत्म करने के लिए आइस यानी कि हेटर्ड भी सफाइस मीन्स पर्याप्त रहेगी दिस इज पोएम रिटर्न बाय रॉबर्ट